Fue abusado por un cura católico cuando era un niño. Pope Francis has promised zero tolerance. El Papa Francisco ha prometido tolerancia cero, pero no vemos que eso esté pasando en su propio país. With survivors, we are demanding. Estamos pidiendo que el Papa vuelva a la Argentina y se haga cargo de esta situación y pueda sacar a la luz la cantidad de denuncias que hay contra los obispos. Traer luz y generar esta tolerancia cero primero en Argentina va a ser una señal para todo el mundo. Que hay chicos que quieren contar su verdad, pero no tienen absolutamente la más mínima idea de lengua de seña y sus familiares tampoco. Yo siento que en esta lucha que hemos estado, estamos muy cansados, que queremos justicia, la justicia se está demorando mucho, dos años y meses hasta ahora, ¿sí? Muchas gracias por apoyar. Yo siento que la sociedad mendocina no nos ha apoyado a las personas sordas. Nosotros los sordos, las víctimas, nos sentimos angustiados, cansados, Odiamos todo esto que ha sucedido en el próbolo. Es mucho dolor, es mucho dolor, mucho peso. No lo podemos ya aguantar. Ya hemos declarado. ¿Para qué quieren más víctimas? Las víctimas que son, son las que, por las que hay que juzgar. Las demás tienen miedo, vergüenza, no pueden declarar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Más víctimas? Fue fácil abusarnos a los sordos, fue fácil abusar a los sordos, ¿sí? Porque éramos chicos. Pero ahora que somos grandes y entendemos las cosas, pudimos denunciar todos. No hay igualdad, no hay igualdad con los sordos como los oyentes víctimas de abuso eclesiástico. No existe la igualdad tampoco. Para mí es una vergüenza cómo los curas abusaron de los niños sordos y de todos los niños. Y ellos aprovecharon esa situación porque éramos niños y porque éramos sordos. Todos, todos nos violaron, nos violaron en la... Por vagina, por ano nos violaron, no nos violaron de otras maneras. Que quieran ustedes cambiar o crean que no, sí. Nunca mis padres se dieron cuenta, mi mamá, mi papá, de que yo era abusada y violada. Nunca. La comunicación con mis padres no era de lengua de señas. Yo podía, no podía comunicarme, había una incomunicación total. Era muy difícil para mí después aprender la lengua de señas. Muy tarde, muy tarde aprendí la lengua de señas y tarde denuncié. Ya no hablamos de pecado, hablamos de delitos de lesa humanidad cometidos por un Estado que el Estado Vaticano en el Estado argentino. Basta de impunidad, basta de, de encubrimiento, no queremos más justicia, verdad y reparación. Nunca más solas, nunca más solos.